Hello everyone, welcome to the class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest word to learn the concept. So in this class, we will learn another concept from your chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. In this class, we will learn energy of the capacitor. These are the key points of this lecture. First, we will learn the energy of the capacitor. We will derive the formula of that. And the second, we will deal with the energy density of the capacitor. And third will be the happy ending of this class where I will ask one question related to this uh, point that is capacitor and we'll discuss in the upcoming video all right so from the last two videos before i start my class i have to recall the previous one you all know so from the last two videos of this channel we were discussing the capacitor capacitance uh, the parallel plate capacitor then uh, what will be happen to the capacitance when we introduce a dielectric slab so in all the two videos we were discussing on it so students if you really was to learn the concept of capacitor uh, capacitance and the formula of parallel plate capacitor what is dielectric then easily you can get the videos because these videos are available as a playlist in this channel you can search all this topic and uh, you have to write the name like if you have to watch the videos related to the capacitor then just write capacitor by such answer easily you will get the videos okay so from last two videos the main concern is about the energy of the capacitor last two videos hai hamara ek hi target hai hum log kis pe itni sare discuss kar rahe hain wo hai energy of the capacitor hame pata hai ki energy kaun se form mein store hoti hai we all know yes if we store the charge on a conductor on a capacitor then there is always we are storing energy in the form of electric field yani agar kisi bhi conductor pe ya kisi bhi plate pe aap charge ko agar aap store kar pate ho to energy aap store kar rahe ho in the form of electric field but the question is how much energy you are storing if you have a capacitor having capacity c and you are charging this capacitor with a supply voltage of v yani ki agar main aapko aisa keh dun ki bhai aapke paas ye ek capacitor hai aur is capacitor ka capacitance 10 microfarad hai it is having capacitance exactly equals to 10 microfarad hai. and i am charging i am connecting this capacitor with 100 voltage of battery so what will be the energy stored in that capacitor it's a very good question that means how much energy will be stored in a given capacitor of capacitance c so we have to derive the formula of energy of the capacitor samajh mein aaya aapke paas c capacitance hai v voltage hai aur aap energy find out karna chahte ho to wo energy c aur v ke form mein kya hogi let's derive the formula this डेरीवेशन यू कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ बोर्ड आप किसी भी बोर्ड में यूज कर सकते हो दिस विल बी द बेस्ट वे टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर वेदर यू आर फ्रॉम आई सी एस सी फ्रॉम सी बी एस सी फ्रॉम एनी अदर स्टेट बोर्ड यू कैन यूज दिस डेरीवेशन इट्स अ सिंपलेस्ट वे ऑल राइट तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है द फर्स्ट थिंग्स विच कम्स इन अवर माइंड इट शुड बी द क्वेश्चन शुड बी अराइजेस वट इज एनर्जी थिंक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी वी ऑल नो एनर्जी मीन्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क काम करने की जो एबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं है ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव प्लेट दिस इज द नेगेटिव प्लेट प्लस एंड माइनस एंड वेन यू आर कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर बिकॉज कैपेसिटर की एनर्जी को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको बैटरी की तो ज़रूरत है ही अगर आपके पास बैटरी ही नहीं है कैपेसिटर को आपने चार्ज ही नहीं किया है तो कैपेसिटर की एनर्जी को भी आप यूज़ नहीं कर सकते आपके पास कैपेसिटर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एनर्जी आ गई बट द कैपेसिटर शुड बी चार्ज हाउ कैन वी चार्ज द कैपेसिटर सिंपल बाई यूजिंग द बैटरी वी कैन चार्ज द कैपेसिटर सो हम सपोज कर लेते हैं कि वी वोल्टेज की यहाँ पे एक बैटरी आई जो सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को चार्ज कर देती है और अब उसके अंदर एनर्जी आ गई मैं फिर से रिपीट करता हूँ एनर्जी मीन्स वॉट एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क सो डेयर स्टूडेंट यू शुड कीप दिस सेंटेंस इन योर माइंड एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क नाउ थिंक अबाउट इट वुड यू मीन बाई वर्क इज इट अ काइंड ऑफ फोर्स इन टू डिसमेंट येस हंड्रेड परसेंट वर्क मीन्स फोर्स इन टू डिसमेंट नाउ द क्वेश्चन शुड बी एराइजेज 
Why there is force in this type of capacitor? Hundred percent there is force. Why? Because this positive plate, you can see this positive plate is creating its own ilaka. Ilaka means electric field. Or else you can say this minus one or this minus charge has its own ilaka of electric field in the inward direction. ये अपना जो इलाका क्रिएट कर रहा है वो इनसाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये जो है उसका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है कहने का मतलब अगर ये दो प्लेट आप ऐसे रख रहे हो तो इसके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के साइड है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके जो भी चार्ज है वो सबके सब उस जोन में आने आते हैं एंड दे ऑल आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स मैं राइट क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो एक प्लेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से दूसरे सभी प्लेट्स के दूसरे प्लेट्स के चार्ज पार्टिकल हैं तो उस पर क्या लगेगा यस दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ टाइप ऑफ इलाका विच ऑलवेज क्रिएट्स अ फोर्स ऑन द चार्ज है ना तो हम उसी से शुरुआत करेंगे अच्छा फिर से आपका मेन कंसर्न क्या है एनर्जी फाइंड आउट करना एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी एनर्जी मींस टाइप ऑफ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सो वी वी आर डीलिंग विद दैट फोर्स हम उस फोर्स के साथ ही तो डील कर रहे हैं लेट्स फाइंड आउट दैट फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट so e is equal to f upon q hence f is equal to q into e or else you can say the force experienced by the positive plate or the force experienced by the negative plate hum magnitude ki baat karenge to yahan negative bhi aayega to use aapko positive consider kar lena hai because energy ka jo formula hoga wo starting mein negative to ho nahi sakta isliye agar aap aisa kehte hain ki positive plate experience kar raha hai to bhi yahi q into e hoga ya negative plate experience kar raha hai to bhi q into e hoga understood okay now there is a force F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई अच्छा ये बैटरी लगाने से हुआ क्या क्या बैटरी लगाने से बहुत सारे चार्ज यहाँ पर आ गए नहीं ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर बैटरी लगा देने पर उसके ऊपर और चार्ज आ जाते हैं क्या नहीं चार्ज ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा अपने माइंड में रखिए बैटरी के लगाने से चार्ज कभी भी नहीं आता बैटरी सिर्फ ड्रिफ्ट देती है बैटरी प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ फील्ड बिकॉज ऑफ दैट फील्ड द चार्जेस विल बी मूव एंड वेन द चार्जेस विल बी मूव जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ चलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसके ऊपर वर्क हुआ और वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है हम वर्क का मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे वर्क का मतलब है एनर्जी एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बैटरी क्यों लगाया बैटरी चार्ज नहीं देती है लेकिन इस चार्ज को ड्रिफ्ट करती है यहाँ से यहाँ तक चलने में जब ये यहाँ से यहाँ तक चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसके ऊपर जो भी वर्क हुआ वही वर्क क्या है एनर्जी आर गेटिंग दिस पॉइंट ऑल राइट सो नाउ वी हैव अ फोर्स नाउ फाइंड वी विल फाइंड वर्क So work is equal to force multiplied by displacement. In this way, I can write force as Q into E. And displacement कितना होगा तो d जितना होगा. Charge यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको distance कितना cover करना है exactly equals to d. Now, एक plate के through force लग रहा है तो एक plate का electric field, electric field due to surface charge distribution. सिग्मा अपॉन टू अपसलान नॉट इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू वॉट वन प्लेट तो ये प्लेट है प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन टू अपसलान नॉट देन देर इज डी नाउ डे स्टूडेंट वी ऑल नो के वट यू मीन बाय सिग्मा सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी then i can write sigma is equal to q upon a so if we put this value over here i will get sigma exactly equals to q upon a there is 2 epsilon not and then there is d now you can observe q into q it will become q square d 
upon 2a epsilon naught. Now I'm going to divide this equation with d. अब न्यूमेरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरह से q square d divided by d upon 2a epsilon naught divided by d. तो आप देख सकते हैं कि ये d से d कैंसल आउट हुआ और आपका रिजल्ट आ गया q square upon 2. बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो फॉर्मूला है that is a epsilon naught upon d. It is a formula of parallel plate capacitors. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में आपने डेरिव किया सो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एक एनर्जी वर्क ही एनर्जी है एक एनर्जी का इक्वेशन आपके सामने है इट इज़ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी और इस वोल्टेज के फॉर्म में आप अगर लाना चाहो तो वी ऑल नो क्यू इज इक्वल टू सी वी सो इफ यू पुट क्यू इज इक्वल टू सी वी देन एनर्जी विल बी सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी 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 एंड कट दस फाइनल आंसर हाफ सी वी स्क्वायर सो यू हैव टू इक्वेशन नंबर वन इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एंड द सेकेंड वन इज हाफ सी वी स्क्वायर यू कैन यूज एनी इक्वेशन टू गेट अ वैल्यू ऑफ एनर्जी इफ यू हैव अ चार्ज एंड कैपेसिटेंस यू शुड यूज दिस इक्वेशन एंड इफ यू हैव अ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज यू शुड यूज दिस इक्वेशन तो ये था एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का कैलकुलेशन मैं फिर से आपको समझा देता हूँ एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वर्क वर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दैट इज फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट फोर्स का मतलब होता है फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू सो एफ इज इक्वल टू ई क्यू लुक एफ इज इक्वल टू ई क्यू वोट अबाउट ई ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट बिकॉज एक प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दूसरे का चार्ज चलना है इसीलिए एक प्लेट का ही लेते हैं बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है डबल uh, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं यूज हुआ क्योंकि भाई एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को आप चला रहे हो तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे देन वी विल गेट अवर एनर्जी टेक अ स्क्रीन शॉट देन वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी डेंसिटी दिस क्लास Uh, for this class, the next point is energy density of the capacitor. The first things you have to note down: what do you mean by energy density? Energy density क्या है? तो energy density का मतलब होता है कि in a given volume of the capacitor, energy stored in that, यानी capacitor के इतने volume के अंदर इतनी energy आ गई. That is energy density. Because different capacitors has a different dimensions. अलग अलग कैपेसिटर के पास आकार साइज डायमेंशन ये सब अलग अलग है तो डिफरेंट डायमेंशन के कैपेसिटर की स्टोरेज भी अलग होगी तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में एनर्जी का आप अगर पैरामीटर यूज कर रहे हो एनर्जी को आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो एनर्जी एनर्जी डेंसिटी कही जाती है सो so सिंपल है आपको ये याद रखना चाहिए एनर्जी डेंसिटी वैसे भी डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम होता ही है तो हम एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ energy of the capacitor in a given volume we have a equation of energy that is half cv square upon volume the volume hume pata hona chahi ke area of that plate is a and the distance between them is d so it is a d thus cv square upon 2 a and then d now if you talk about this volume uh, वोल्टेज देन देर इज अ रिलेशन वी इज इक्वल टू ई डी एंड इफ आई यूज दिस सो सी बाई टू ए डी हेयर वी हैव वी स्क्वायर दैट इज ई स्क्वायर एंड देन डी स्क्वायर एंड अगेन इफ आई यूज कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए अपसला नॉट अपॉन डी सो आई गेट सी बाई टू सॉरी फॉर सी वी विल राइट A epsilon naught upon D. There is already A D, and then we have E square, and then D square. The student, you can see this D and D that is D square going to be cut, and this area and area is going to be cut. So final answer is what? One by two half E square epsilon naught. It is represented by rho E energy density, energy density of the capacitor. सो वन मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो एनर्जी डेंसिटी कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आता है तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन दैट इज हाफ ई स्क्वायर अपसलन नॉट 
तो ये था आज का क्लास बहुत ही शॉर्ट में है पहले हमने एनर्जी फाइंड आउट कर लिया फिर हमने एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट कर लिया थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं वहाँ पे है हैप्पी एंडिंग यस एंड करना ही है बट आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू टू ऑल द सब्सक्राइबर जितने भी लोग ये चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और आपको आंसर मिलने ही वाला है नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस ऑन इट बट आपको भी ट्राई करना है मैंने आपसे पहले भी वीडियो में पूछा था लास्ट तक आप अगर आए हैं तो नहीं तो नहीं आए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा बट यू शुड वॉच द वीडियो स्टिल द एंड सभी वीडियोस के एंड में आप जाइए तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में अगर हम एक स्लैब रखें जिसकी थिकनेस प्लेट के डिस्टेंस से कम है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा एंड इन दिस वीडियो आई एम आस्क इफ यू हैव फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस इज द थिकनेस टी लेस देन डी एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन दम इज डी वॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट विल बी द कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन दैट इज ए एट दैन बी देर इज टू स्पेरिकल प्लेट्स आर देयर होलो स्पेरिकल प्लेट्स आर देयर वन हैविंग रेडियस ए अनदर हैविंग रेडियस बी वन इज पॉजिटिवली चार्ज अनदर इज नेगेटिवली चार्ज एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है तो इस कन्फिग्रेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास ठीक है तो आप ये सोचना और जरूर अपना जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिए एंड वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फाइंडिंग रिलेटेड टू द वीडियोज ऑफ दिस चैनल यू कैन डिस्कस यू कैन शेयर ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम आई हैव ऑलरेडी गिवन माई लिंक ऑफ आईडी ऑफ दैट इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक ऑन अ डिस्क्रिप्शन यू कैन गो देयर यू कैन फॉलो मी यू कैन आस्क वट एवर यू आर फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस द सोल्यूशन और राइट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल योर मॉम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़